हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल माय नेम इज़ लामिया नसीम यू आर वाचिंग वेल एकेडमी सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड है थ्योरी मैंने कंप्लीट कर दी थी कुछ क्वेश्चंस आपको कराने हैं आपके सामने सारी कैलकुलेशन होगी देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से सॉल्व करे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को जिसमें कह रहा है प्रेशर रीच इज अ वैल्यू ऑफ एप्सल्यूट जीरो कब प्रेशर एप्सल्यूट जीरो वैल्यू को रीच करेगा एट अ टेम्परेचर ऑफ माइनस टू सेवेंटी थ्री कैलविन अंडर वैक्यूम कंडीशन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ व्हेन मोलिकुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो ओके चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं और जब मैंने आपको जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स समझाया था वहां पर मैंने प्रेशर की दो डेफिनेशन बताई थी फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट और सेकंड हमारी थी अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट वहां पर मैंने आपको बताया था माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रेशर की डेफिनेशन होती है इट इज डिफाइंड एज द एवरेज मोलिक्यूलर मोमेंटम अब आप कुछ सोचो अगर एवरेज मोलिक्यूलर मोमेंटम ही जीरो हो जाए तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंच जाएगा तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सारे क्वेश्चन आसान हैं ऐसे ही आपको समझ आ जाएंगे अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ आ गई है सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है टू ब्लॉक विच आर ए डिफरेंट स्टेट्स ओके दो ब्लॉक्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पर हैं आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर दोनों को एक साथ लाया गया है एंड अलाउ टू रीच अ फाइनल स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम द फाइनल टेंपरेचर अटेंड इज स्पेसिफाइड बाय द जीरो अथ लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ और थर्ड लॉ मैंने आपको बताया था जीरो अथ लॉ में तो यहां पर क्या कह रहा है अगर कोई भी दो बॉडी कांटेक्ट में आई हैं और कुछ समय के बाद ये क्या आ रही सपोज कर लिए दिस वन इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी कुछ समय के बाद ये क्या आ रही है थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रही है यानी टेंपरेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेंपरेचर ऑफ बी के बराबर हुआ जा रहा है इसका मतलब ये किससे स्पेसिफाइड होगा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से क्योंकि जीरो लॉ ही हमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में बताता है ओके फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तब मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बोल रहा है इन अ न्यू टेम्परेचर स्केल से रो डिग्री ओके द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट वन एटमोसफियर आर 100 रो डिग्री एंड 300 रो डिग्री रेस्पेक्टिवली को रिलेट दिस स्केल विद द सेंटीग्रेड स्केल एंड रीडिंग ऑफ जीरो रो डिग्री एट द सेंटीग्रेड स्केल ओके देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक आपको नया स्केल दे रहा है रो डिग्री उसके बाद कह रहा है बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट पे जो आपको मिल रहा है ना 100 रो डिग्री मिल रहा है 300 रो डिग्री मिल रहा है तो यहां पर आपको दिख रहा है दो रेफरेंस दिए हुए हैं तो हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी टी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू पी और एक नई प्रॉपर्टी दे रहा है क्या दे रहा है रो डिग्री कह रहा है जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर यहां पर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट लिखे बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा 100 डिग्री पर तो टी हमारा 100 हो जाएगा ए प्लस बी और बॉइलिंग पॉइंट पर रो डिग्री कितना दे रहा है बॉइलिंग पॉइंट पे दे रहा है 100 तो ये हो जाएगा 100 ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन और फ्रीजिंग पॉइंट पे बोल रहा है 300 हंड्रेड रो डिग्री मिल रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट पे आपको पता है कि मैंने फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या बताया था टेम्परेचर जीरो डिग्री तो यहां पर अब टी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ये हो जाएगा ए प्लस P की वैल्यू कितनी दे रहा है 300 तो यहां पर आपको दो इक्वेशन मिल गई दो अनोन मिल गए यानी आप A और B की वैल्यू को फाइंड कर लोगे अब आपसे पूछा क्या उस पर ध्यान दीजिएगा द रीडिंग ऑफ जीरो रो डिग्री ऑन दी सेंटीग्रेड स्केल इज ओके जब ये P जो है हमारा जीरो हो जाए तब T की वैल्यू क्या होगी यही पूछ रहा है ना क्योंकि सेंटीग्रेड स्केल हमारा ये चल रहा है तो यहां से हमें क्या चाहिए सिर्फ ए और बी की वैल्यू मिल जाए ये सिर्फ अगर ए की ही वैल्यू मिल जाएगी तो ये वैल्यू तो ऑटोमेटिक जीरो होने वाली है क्योंकि पी हम लोग क्या पुट करेंगे जीरो रो डिग्री तो यहां पर हम क्या करते हैं ए की वैल्यू निकालनी है हमें तो इसमें हम क्या करते हैं थ्री का मल्टीप्लाई करा देते हैं थ्री का मल्टीप्लाई करा के इससे माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा थ्री हंड्रेड माइनस जीरो इज इक्वल टू ये हो जाएगा थ्री ए माइनस ए और ये हो जाएगा थ्री हंड्रेड बी थ्री हंड्रेड बी यानी यह हो जाएगा जीरो तो यहां पर आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी वन मिल गई ए की वैल्यू 150 फिफ्टी बिकॉज यहाँ पे टू बचेगा डिवाइड करेंगे तो 300 हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू वन मिल जाएगा अब आपसे टी पूछा है सेंटीग्रेड स्केल पूछा है ये आपका आ गया 150 फिफ्टी प्लस बी की कोई जरूरत नहीं है क्यों जरूरत नहीं है क्योंकि पी की वैल्यू आपको दे रहा है जीरो रो डिग्री तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा वन डिग्री सेंटी ग्रेड ओके दिस इज आर फाइनल आं
A and B on a Celsius scale agree at the ice point and steam point and are assumed to be related by the correlation. A correlation दिया है जो आप देख सकते हैं equation दी है वही है T A T B and T A T B A B C के term में where A B and C are constant when the two are immersed in a well stirred oil bath. A reads 51 degree centigrade and B reads 50 degree centigrade. De determine the reading on A when B reads 26 degree centigrade. देखिए इसको कैसे करेंगे? थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा. आपको एक equation दी हुई है. T A is equal to क्या दिया हुआ है? A plus B T B A plus B T B plus C T B square. Okay, ये आपको equation दी हुई है. आइस पॉइंट पे और स्टीम पॉइंट पे उसके बाद बोल रहा है एबीसी हमारे कांस्टेंट है जब इसको वेल स्टेट बाथ में ऑयल बाथ में डाला जाता है ओके इमर्ज किया जाता है तो ए रीड करता है 51 डिग्री सेंटीग्रेड और बी रीड करता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ए रीड करता है 51 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो गया ए प्लस बी कितना रीड करता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस सी 50 स्क्वायर ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन अब अगर आइस पॉइंट की बात करें तो आइस पॉइंट पे टेंपरेचर कितना होगा जीरो तो ये जीरो हो गया ये ए प्लस जीरो प्लस जीरो तो यहाँ पर आपको ए की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी जीरो ओके और स्टीम पॉइंट की बात करें तो टेंपरेचर कितना मिलेगा हंड्रेड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर क्योंकि टीवी की वैल्यू आप 100 डाल रहे हो सी ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 51 इज इक्वल टू जीरो प्लस 50 बी प्लस ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50 स्क्वायर सी ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन अब यहां पर अगर आप ध्यान दो तो दो इक्वेशन है और दो अननोन है बी अननोन है और सी अननोन है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करा दूं तो ये हो जाएगा 100b फिर मैं इसको इससे माइनस करूंगी तो b से b कैंसिल हो जाएगा और c के टर्म में हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जहां पर हम c की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं ओके तो यहां पर क्या करते हैं इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 102 minus 100. Okay, मैंने 2 का multiply करा के साथ में से minus करा. ये तो 0 से 0 minus है, इसको हटा दीजिए. 100B से 100B cancel होगा, 0 मिलेगा. Plus, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 2 into 50 square C minus 100 square C. अब जरा आप इसे solve करिए. यहां से आप C की value निकालोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा C ले गो, आप common. 2 into 50 square minus 100 square करोगे, okay? उसके बाद यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 divided by answer कर दोगे, तो आपको C की value मिलेगी minus 4 into 10 to the power minus 4, okay? Minus 4 into 10 to the power minus 4 आपको C की value मिलेगी। सारी चीजें आपके सामने ही कर रहे हैं, क्योंकि ये question आपके लिए नए हैं। अब detail में सारी चीजों को समझते चलो। अब क्या करते हैं हम लोग? किसी भी equation में, चाहे इसमें, चाहे इसमें आप C की value put कर दो, तो आपको B की value मिल जाएगी। मैं is equal to ये तो zero है ये हो जाएगा hundred b plus ये है hundred square into c की वैल्यू कितनी है minus four into ten to the power minus four ओके अब ये तो आप निकाल ही चुके हैं उसमें आपको क्या करना है hundred square का multiply करा देना है तो आपको मिल जाएगा minus four अब minus four उधर जाएगा तो plus हो जाएगा ओके plus हो गया फिर ये hundred के साथ add हो जाएगा और divided by hundred आप करोगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी one point zero four अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है जब आपका जो determine reading on a when b 26 degree यानी ये जो है ये 26 degree हो जाए तो इसकी value कितनी होगी? तो इसको बताने के लिए a b c की value की जरूरत थी। वो हमने given condition से find कर लिया। हमारे पास आ गया b, हमारे पास आ गया c और हमारे पास आ गया a। ओके okay, अब तीन गिवन कंडीशन कैसे बनी एक आइस पॉइंट से बनी एक स्टीम पॉइंट से बनी और एक उसने रीडिंग दे रखी थी कि टीए और टीबी की वैल्यू ये रीड कर रहा है ओके okay, ओके okay, अब क्या करते हैं ये ए बी सी की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं और टीए निकालने की कोशिश करते हैं तो टीए हमें फाइंड करना है ए आपका 0 आया है बी आपका आया 1.04 और बी की रीडिंग कितनी हो जाए 26 डिग्री हो जाए प्लस सी की वैल्यू कितनी है माइनस 4 into 10 to the power minus 4 into 26 स्क्वायर ओके क्योंकि tb स्क्वायर है अब जरा यहां पर सॉल्व करिए अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं तो -4 10 टू द पावर -4 ओके फिर इसमें कितना मल्टीप्लाई करा दे 26 स्क्वायर का ओके अब यहां पर क्या करना 1.04 26 
के साथ ये ऐड कर दीजिए तो आपको टी ए की वैल्यू मिल जाएगी ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका फाइनल आंसर आ गया देखा आपने किस तरीके से सोल्व करा ये आपका फाइनल आंसर है क्या करा क्वेश्चन में बोल रहा था ये आपके पास एक इक्वेशन गिवेन है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे फिर बोल रहा था कि हमने क्या करा हमने क्या करा इसमें पढ़ लेते हैं वेन दी टू आर इमर्ज इन अल स्टेड ऑयल बात ओके ऑयल बाद में जब इसे इमर्ज करा तो ए ने रीडिंग दी 51 और बी ने रीडिंग दी 50 ए ने रीडिंग दी 51 बी ने रीडिंग दी 50 इसकी हेल्प से हमने ए की वैल्यू निकाली सी की वैल्यू निकाली बी की वैल्यू निकाली उसके बाद बोल रहा था जब टी बी जो है वो 26 डिग्री मेजर करे तो टी ए की वैल्यू क्या होगी तो टी ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 26.76 डिग्री चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसमें अगर कोई प्रॉब्लम लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा आप तो आपने देखा है कि टेम्परेचर मेजरमेंट के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करे जाते हैं आपने देखा कि प्रेशर से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपने देखा जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करे जाते हैं अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाती हूं उसे देखेगा बोल रहा है द बेरोमेट्रिक प्रेशर एट द बेस ऑफ द माउंटेन इज सेवन फिफ्टी ऑफ एच एंड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन इज सिक्स हंड्रेड ऑफ एच इफ द एवरेज एयर डेंसिटी इज वन किलोग्राम पर मीटर क्यूब द हाइट ऑफ द माउंटेन इज अप्रोक्सीमेट ओके देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को माउंटेन की बात कर रहा है आप एक माउंटेन बना लो और सपोज कर लो इस माउंटेन की जो हाइट है वो है एच अब बेस पे कितना दे रहा है बेस पे दे रहा है 750 फिफ्टी एम ऑफ एच ओके और क्या दे रहा है टॉप पर द प्रेशर एट द बेस ऑफ द माउंटेन 750 फिफ्टी mm ऑफ एच दिया है एंड टॉप पर कितना दिया है 600 हंड्रेड mm ऑफ एच जी सिक्स हंड्रेड एम ऑफ एच और आपको g की वैल्यू कितनी दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल रहा है ले लो और बोल रहा है जो डेंसिटी है एयर की वो वन है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में इस एच की वैल्यू आपको बतानी है तो आपको प्रेशर पता होगा डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है रो जी इन टू अब डेल्टा पी क्या हो जाएगा यहां पर कितना प्रेशर है और यहां पर कितना प्रेशर है दोनों के प्रेशर का डिफरेंस तो डिफरेंस क्या होगा 750 फिफ्टी माइनस सिक्स कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा बट ये किस में है एम एम ऑफ एच जी में है इज इक्वल टू रो कितना दे रहा है वन दे रहा है जी कितना दे रहा है टेन दे रहा है और हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है अब इस एम एम ऑफ एच जी को आपको चेंज करना पड़ेगा तो कैसे चेंज करेंगे वन ये हमने जब फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने ये चीज सीखी थी अब ये एम mm में दे रहा है ना और हमें एच हाइट कितने अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सारे मीटर में दिए हुए हैं तो यहां पर आप क्या करोगे टेन टू दी पावर माइनस थ्री उसके बाद मरकरी के लिए क्या होता है थर्टीन सिक्स हंड्रेड ओके इसकी डेंसिटी का मल्टीप्लाई आप करोगे तभी तो आपको प्रेशर मिलेगा ना ये तो आपको एम mm ऑफ एच में दिया हुआ अब आपने इसको चेंज कर लिया इज इक्वल टू टेन इन ओके और यहां पर आपको टेन का भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो यहां पर अगर आप एच की वैल्यू फाइंड करोगे तो जरा इसे आप सॉल्व करके देखो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा आपको सिर्फ क्या करना है 150 फिफ्टी इंटू थर्टीन से मल्टीप्लाई करा देना इसको फिर 1000 से डिवाइड दे देना है क्योंकि ये माइनस में दिया है तो आपको मिल जाएगा 2040 मीटर तो ये आपकी आ गई हाइट ऑफ दी माउंटेन ओके एम एम ऑफ एच को कैसे चेंज करते हैं अगर आपको प्रेशर निकालना है प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा ओके okay, अब प्रेशर किस में दिया हुआ है एम एम ऑफ एच में तो आपको क्या करना पड़ेगा जिसमें दिया हुआ है उसकी डेंसिटी रखिए 13600 मरकरी के लिए इन टू की वैल्यू कितनी है 9.81 और कितने एम mm दिया हुआ है 750 तो मैंने यही करा देखिए 750 की जगह मतलब अब आप इसका इससे डिफरेंस लोगे तो वन मिलेगा ये मैं सिर्फ एक चेंज करके दिखा रही हूं कि मैंने ये वैल्यू कैसे लिख दी जी का मल्टीप्लाई कैसे कराया एच जी का मल्टीप्लाई मतलब इसकी डेंसिटी का मल्टीप्लाई कैसे कराया टेन टू दी पावर माइनस थ्री का मल्टीप्लाई कराइए तो मैं पी निकाल रही हूं अगर मैं डेल्टा पी की बात करूं तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंस सेवन फिफ्टी यानी वन अब ये किस में एम ऑफ एच में ठीक है तो एम ऑफ एच को कैसे लिखेंगे रो जी एच तो डेल्टा पी आपको चाहिए तो एच की वैल्यू वन एम mm में दे रहा है टेन टू दी पावर माइनस थ्री ओके अब जी कितना है टेन दिया हुआ है और रो क्या होगा रो वो होगा जो जो जिसमें दिया होगा तो मरकरी में दिया हुआ है तो मरकरी की डेंसिटी तेरह हजार छह सौ देखिए यही वैल्यू मैंने यहां पे लिखी है यही वैल्यू आपने भी यहां पर लिखनी है और एच की वैल्यू आपको फाइंड कर देनी तो ये आपका आ जाएगा मीटर में हाइट ऑफ दी माउंटेन अब अगर आप ऑप्शन देखोगे टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड एंड फाइव थाउजेंड दिया हुआ है तो जो सबसे नजदीकी वैल्यू है वो है टू तो ऑप्शन ए आपका 
करेक्ट हो जाएगा ओके तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर कराया मतलब एक ही क्वेश्चन कराया है एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आते हैं प्रीवियस ईयर चेक कर लिया करिए अगर आपको जरा भी डाउट हुआ करे कि मैं कोई भी क्वेश्चन अननेसेसरी करा रही हूं मैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही कराती हूं प्रीवियस ईयर होते हैं या तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन में हेल्प मिले ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज की इतनी वीडियो ही रखते हैं आज मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं डिस्कस करूंगी हीट एंड वर्क तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है अगर आपकी तरफ से कंप्लीट नहीं है तो जल्दी से जाके कंप्लीट कर लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के लिए आप एलिजिबल हो बेसिक्स जो थर्मोडाइनेमिक्स है प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन थर्मोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन टेम्परेचर मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सिस्टम सराउंडिंग ओके पाथ ऑफ द सिस्टम प्रॉपर्टीज इन सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन लगाने के लिए आप एलिजिबल हो आप जाओ लगाओ नहीं लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है किसी बुक का क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हो बुक का रेफरेंस आप नीचे लिख के डाल दो कि बुक ये बुक है ये क्वेश्चन नंबर है मुझे नहीं आ रहा मैं आपकी हेल्प करूंगी डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा थैंक यू सो मच मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय